一个小插曲过去，所有人都意犹未尽。还真别说，黄彪他们被干猛之后，这世界真的安静了很多，腰不酸了，腿不疼了，连心脏都差点不跳了。总感觉缺了点什么。不知何时，才听闻砰的声响，全场的目光这才挪到了通天的石阶上。那位老先衰的余风环在艰难的挪动着脚步。此刻，他已经走到了第八百三十多层，苍老的背影在万众瞩目之下，显得有些孤寂。那一步步沉重的步伐也显得格外的艰难。这下，往日里嘲讽他的那些个弟子，直接就沉默了。而全场所有人都忍不住惊叹了。要知道，比他强的弟子都早早被刷了下去，而他却依旧在坚持。这份毅力和信念不是一般人所能具备的。天色渐晚，但于风依就在第八百多层徘徊，走走停停，累了就歇歇。期间，红尘雪离开了片刻，再次归来，乃是半个时辰之后，而且还将一枚玉简递给了叶晨。叶晨没有说话，直接捏碎其内封印的幻天影像，尽数被他射入了神海之中。那是一幅诡异的画面，更准确来说，是一片焦土，寸草不生，一切都死寂的可怕。焦土之上。乃是一个身穿紫袍的人，似隐似现，浑身萦绕着黑色雷霆，看不清其面容，只知那那双眼眸混混沌沌的，很是可怕。值得肯定的是，他与降临在南楚的那个黑袍人是从一个地方来的。红尘雪传音给了叶晨，大楚与世隔绝，他们从哪进来的？叶晨皱了皱眉头，现在还不知。如今的太古星天能不能笼罩北楚范围？叶晨开口问道。阵纹太过复杂，人皇强者正秘密刻画阵纹，想要太古星天笼罩整个大楚，还需一些时日，速度要快。叶晨深吸了一口气，这个我明白。红尘雪看了一眼石阶上的余风，便再次传音给叶晨。北楚今日发生了一件诡异之事，就是有关那个紫袍人的。说来听听。叶晨轻轻抿了一口酒水，有人在追杀他。红尘雪说这话时，叶晨很明显感知到他的心绪有些激动。不会是红尘吧？叶晨悠悠一声，巨人黄情报，八成就是师尊他老人家。红尘雪在懵懵的吸气，的确激动无比。虽然他不知他的师尊为何追杀那个紫袍人，但有他的消息便好。红尘追杀紫袍人，叶晨喃喃自语，睿智的双眸。闪烁着隐晦不定的眸光。此事莫要告诉楚灵玉。良久，他才再次开口：“那份牵挂，我比任何人都了解。我并非有意阻挠他，只因如今的红尘太过可怕。还有你，不要做傻事。”我明白。红尘雪轻咬着贝齿，轻轻点了点头。九百层了，九百层了。两人谈论间，四面八方皆是惊呼之声。遥看那通天石阶，背影佝偻的余风已经艰难地踏上了第九百层的石阶。这一次，他并未歇息，而是喘了一口粗气，再次艰难地迈动着脚步。强大又恐怖的压力已经将他的腰压弯了。但他依旧在坚持，加油！石阶尽头，看着下方的余风，夕颜忍不住呼喊了一声，依旧是万众瞩目。余风硬生生的踏出了三十层，饶是叶晨都震惊了。在第九百四十五层的时间，余风终究是坐在了，脸色苍白无比，毫无血色，一个人坐在那里，一声不吭，就如一尊雕像一般。时间缓慢流逝，划过了夜晚，深夜又迎来了黎明。期间未曾有一人离场，期间余风依旧走走停停。一夜的时间，他已经艰难的走到了第九百七十七层。加油！加油！加油！石台上，夕颜他们聚在一起，在为余风呐喊。余风距离他们不过半丈而已了，但所有人都知道，余风已经撑到了极限，很难再踏出一步。余风吐血了，整个人都跪在了石阶上，只剩两层。于他而言，真就如一道天堑一般。这一次，他休憩了足够久，整整三个时辰，他都没有丝毫的动弹，直至太阳升到最高，他才深吸了一口气，颤颤巍巍的站了起来，艰难的抬起了脚步。随着砰的声响传来，他踏上了第九百九十八层石阶。为此，他也付出了惨烈的代价，压力太强。让他再次吐血，骨骼都被压得咔嚓碎裂，那双本就浑浊的老眸在此刻变得暗淡又模糊。此一瞬，全场的人都站了起来，目不转睛地盯着那道苍老的背影。座位上，叶晨皱眉了。虽然隔着很远，但他依旧能看到余风体内的状况。那最后一步若踏出，他的根基也多半会毁了，因为那强大的压力已经远远超出了他所能承受的极限。然而，他并没有开口。极度的压力之下，才能最大限度地激发潜能。踏出那一步，或许是万劫不复，但也有可能是蜕变涅槃。冥冥中，似是有这样的声音响起，虽然轻微，但依旧被所有人捕捉。那声音来自于风，他竟然在最后一刻突破了修为，随即便是他的嘶吼声。自始至终都保持沉默的他，这一声嘶吼夹杂了太多复杂的情感。终究，他踏出了那一步，走上了第九百九十九层石阶，强势走上了石台。苍老身躯瘫倒在了上面，沧桑的面孔上还带着诸多微笑。夕颜他们纷纷上前，或是灵液，或是灵丹，纷纷打入了于风的体内，帮他稳住了气息。至此。全场人才狠狠松了一口气，这才纷纷坐回了原位。随着余风踏上了石台，那通天石阶也随之消散。众人被一股柔和的力量接引回到了站台。众人整整齐齐站了三排，细数之下，也只剩三十六人。看到这一幕，不得不让人唏嘘感慨。就在昨日，参加大比的弟子还有三千五百多，一个考验而已，却只剩三十六个人，让那些被刷下去的弟子都有些惭愧了。他们都是天骄不假，但与这三十六人一比，他们还是差了太远。接下来才是真正的对决。道玄真人看着众人温和一笑，早就等不及了。牛奔狠狠地扭动一下脖子，体内血脉之力在喷
，既是对决，便是一对一。抽到相同数字，便是各自的对手。天灵灵的灵灵，太上道君快显灵，别让我抽到夕颜和虎啊！东小天还未抽签，便开始神神叨叨的念咒语了。快点，磨磨唧唧的，身后牛奔踹了他一脚。看你又急，姑奶奶我愿意，找打是不是？嘈杂声持续了十秒钟，众人再次回归原位。不过看到对战牌之后，也是有人欢喜有人忧。诸如对上虎娃和夕颜的那些弟子，整张脸都哭丧了下来。诸如对上宫小天和王彪这仨货的人，便喜笑颜开了。夕颜、欧阳、少云留下，其他人下台。随着道玄真人话语响起，除了夕颜和那哭丧着脸的欧阳、少云，其他人纷纷跳下了战台。众人刚下台。都还没站稳脚跟，站台上便响起了砰的轰鸣声。继而，那欧阳家的欧阳少云便跌落了站台，身形还不是一般的狼狈。嘻嘻嘻！当众人去看时，西言那小丫头已经嘻嘻一笑，跳下了站台，将欧阳少云扶了起来。这这就完了，全场人表情都变得格外的奇怪。很多人就是抿了一口茶水的功夫，再次看站台时，对决已经结束了，以至于他们都不知道欧阳少云是怎么败的。这小丫头更甚昔年的鸡凝霜，早被修士们纷纷咂舌了一声。天庭圣主叫出的徒儿，岂是说说那么简单？玄自辈的一代人，更甚亲自辈的那一代。虎娃，上官少卿，上台。议论声中，道玄真人的话语再次响起，话未落，虎娃已经踏上了站台，而另一边的上官少卿也硬着头皮走上了站台。他与欧阳少云的战力不相上下，而虎娃与夕颜的战力不相上下，结局可想而知。这次的看清了，鉴于上一次的扯淡是全场人双眸瞪得雪亮，上官少卿刚刚上台便祭出了护体真元，乃是类似先天罡气的一种秘术，用真元气凝聚成了铠甲，包裹了全身，而且手里还多了一道盾牌。虎娃动了。一步踏出，踩碎了站台，如金色闪电一般瞬时消失。上官少卿神色大变，因为他以他的道行根本捕捉不到虎娃的身影，他看不到，不代表观战者看不到，特别是老家伙们，眼中满是震惊之色。虎娃的速度和身法已经堪与他们媲美了。又是一声轰鸣，上官少卿飞出了站台，在即将坠落在地面时，被虎娃祭出了一股柔和之力拖住了。啧啧啧，如此迅速的结束战斗，观战者纷纷咂舌，都是玄自辈的弟子，这未免差距也太大点吧？如今一幕。让太多人不由得想起了当年的叶晨和姬凝霜，亲自被一代中柳毅、周傲他们与他们差距也不是一般的大，就如如今的上官少卿他们与夕颜他们一般。不过这也印证了一件事，那便是这三宗大比能与虎娃匹敌的只有夕颜，能与夕颜齐肩的也只有虎娃。牛奔，东方玉烟上台，议论声中，道玄真人缥缈的声音再次响起，话落，便闻一道砰的声响，拎着大斧头的牛奔便走上了站台，看得其彪悍的身形，全场观战者无不干咳了一声。相比牛班言，对面的东方玉烟就水灵多了，小巧秀美，如一个还未出阁的大家闺秀，有绚丽神华缠绕，虽有稚嫩色，却也掩盖不住那倾国之姿。玉烟妹子，小心了！牛奔眨巴了一下眼睛，一步踏出，瞬间消失。虽然是力量型的修士，但速度也丝毫不弱他的力量。还好东方玉烟也不是吃素的，嫣然一笑之后，脚尖后点的如翩跹蝴蝶，留下了道道残影。他刚刚离开，他之前站的地方便被牛奔一斧头劈得裂开了。看到这么彪悍的牛奔，站在台下的宫小天他们。纷纷暗自吞了一口口水，得亏那是东方玉烟，深得东方家真传。这若是换做他们，当场就跪了。轰鸣声不断，台上的大战火热滔天。牛奔气势很盛，彪悍无比，手中大斧头更是霸道，乃是一种极其强横的秘术。看似只是简单一斧，但却融合了诸多的变化。至于东方玉烟，就偏柔了，大多时间都在躲避，纵然一两次反攻，也基本破不开牛奔的防御。这一点便是属性的差距。若是按照团队而言，牛奔便是前方肉盾，而东方玉烟乃是后方补血的，速度虽然快。可一旦被捉住，会有被秒的危险。大战持续足有一刻钟，东方玉烟便停手了，无奈的举起了玉手。我认输，妹子没伤到你吧？上一刻还浑身彪悍气的牛奔，顿时咧嘴一笑，还还行。东方玉烟笑得有些尴尬，身形颇为狼狈。暮云少，昊天青雨上台。牛奔他们刚下台，会场便响起了道玄真人的声音。话音未落，一子一白两道身影便上了站台。而随着两人上台，观战者们便纷纷坐直了一分。南慕云北昊天，这是北楚两个南北极端的齐名的世家，他们的玄自辈一代的对决，自然会惹来各方瞩目，这其中也包括叶晨在内。论起辈分，他该是你的小侄子吧？红尘雪悠悠一声，如你所说，叶晨笑了笑，不由得看向了昊天世家的方向。正巧昊天玄正看了过来，两人似有某种默契，目光刚刚交错，便各自挪开了。叶晨默然，看向了台上的昊天青雨，隔着很远，他依旧能一眼看穿昊天青雨修习的乃是何种功法。他体内流着特殊的血脉，并不是很精纯。那暮云家的暮云少。也是身负些许特殊血脉，两人血脉旗鼓相当，连修为都是并驾齐驱的。万众瞩目之下，两人纷纷动了。一如观战者所言，这场大战或许是此次三宗大比以来最惊艳的一场。两人战力不分上下，斗得如火如荼，各自都身负着家族的秘法，各种神通层出不穷，绚丽的神华笼罩了战台，迷蒙了观战者的视线。一息间，还能听到苍鹰的嘶鸣和猛虎的呼啸。待到烟云散
，其实是道的对决。这场大战持续了一个时辰之久，直到最后一击硬汉，两人被震飞到了两边，一个摇摇晃晃，一个踉踉跄跄，皆是强弩之末，占尽了最后一缕灵力，连护体真元都耗光了。平局吧，暮云少疲惫一笑，同意。昊天轻语笑的也是无奈，两人倒是洒脱，相互扶携走下了站台。身为昊天界和暮云家玄自辈最惊艳的弟子，他们自知杀不败对方，如此平局，两家也都不会折面子。昊天世家还好，暮云家的长老却是暗自在叹气。相比那些长老，暮云傲就从容多了，但内心也在叹气，因为叶晨、暮云家亲自辈一代，他们暮云家彻底败给了昊天世家。这玄自辈一代虽然是平局，可总的来说，他们还是败的。接下来的几场大战依旧火热，玄自辈弟子英姿尽显，都是年轻气盛，谁都不想弱了谁。对决堪称精妙绝伦。小灵娃，于峰上台，随着道玄真人缥缈的话语响起，观战者的表情在同一时间变得很奇怪。对战的双方有点不怎么协调。小灵娃只有巴掌那么大，生得粉嘟嘟的，像是一个小号的婴儿；而于峰未老先衰，甚是苍老，连走路都是颤巍巍的，怎么看都像是小灵娃的祖爷爷。这俩人的对决不用去看，只用想想都觉得别扭。嘿嘿嘿，四方瞩目之下。小灵娃嘿嘿一笑，如一道流光窜上了台，搓着小手，溜溜的盯着四方。我认输。于峰起身了，举起了老麦的手掌，声音有些沙哑，但却是笑得洒脱。在天庭，谁不知道小灵娃是何等的存在？战力虽然渣的一逼，但速度却是连诸多准天境都望尘莫及。以他的实力，差了他十万八千里，这是无悬念的对决。对于这一点，他还是很有自知之明的。于是乎，他成为了这次三宗大比以来第一个未战仙将的一个弟子。对于这一点，四方观战者也并未感到遗憾。实力悬殊太大，并非有毅力就能弥补。小灵娃的笑声响彻了整个会场，真就如一个不安世事,事的孩子，又如一道流光窜了下来，绕着会场飞了一大圈儿，还在苏仙儿的玉肩上停了下来。这妞长得真好看，小灵娃嘿嘿一笑，都还不晚伸出小手摸摸苏仙儿柔嫩的脸颊。看着这么一个粉嘟嘟的小家伙，苏仙儿顿时母性大发，也下意识的伸出了玉指，戳了戳小灵娃的小肚皮。值得一说的是，那手感还是很好的。两人逗乐之时，又有两人上台了，他们。一个是赵家赵雄之子赵子云，一个是南宫世家圣女南宫子月。赵子云如一个文弱书生，南宫子月如一个俏皮精灵，看得观战者纷纷摸起了下巴，不知咋回事，两人怎么看都是很配搭的一对。开战，道玄真人一语脱口，便退到了站台之外。然，当场开打的画面并未发生。南宫子月眨巴着灵澈大眼，上下打量着赵子云，真是越看越顺眼，看得赵子云浑身上下都不自然了。你娶媳妇没？南宫子月大眼扑闪的看着赵子云，这赵子云张了张嘴。表情很是奇怪，这不止赵子云，观战者的表情也很奇怪。到底娶没娶吗？没有听到赵子云的准确答案。南宫子月依旧大眼扑闪的看着赵子云，没没娶，那我嫁给你吧。我南宫子月一句话，让南宫家的人呛得不轻。观战者也多有喷茶水的，干嘛呢？相亲呢？这三宗大比呢？能不能走点线？这边南宫正已经豁然侧首，看向了这边的赵雄，那老脸真是黑线乱窜。被南宫正这么一看，赵雄不干了，你那什么表情？这关我什么事儿？这关我家园什么事儿？再说了，是你家小丫头开的口。又不是俺们先开的，在一起，两人对视之际，一道霸气侧漏的狼嚎声打破了现场的宁静。许是这狼嚎声来的太突兀，以至于太多人都被惊得浑身一颤。再看狼嚎的那厮，此刻正在站台下大呼小叫，正是熊二的宝贝徒弟龚小天。在一起，在一起，王彪和少宇这俩货也跟着起哄，嚎的是惊天动地的。就连道直那厮，还有唯恐天下不乱的夕颜也加入了进来，好吗？一帮玄自辈的天骄，一个喊的比一个响亮，以至于观战者的年轻弟子们也都跑了出来，将站台围了三圈又三圈。呼和声势一浪压过一浪，这场面，道玄真人有些镇不住了。观战者们的表情也变得极其的精彩。你别说，你俩小家伙还真挺般配的。红尘雪轻语一笑，这就是所谓的一见钟情。三宗大比能促成一桩姻缘，倒也不错。叶晨不由得笑了笑，好不好吗？台上，南宫子月已经跑到了赵子云身边，抓着赵子云的胳膊，不停摇晃着，像一个小妹妹在央求哥哥一般，纯真而烂漫。这这，赵子云还在懵逼状态，人姑娘都没啥，她的脸庞倒是唰的一下红透了。我当你默认喽。南宫子月嘻嘻一笑，拖着赵子云便走下了台。这这就完了。观战者们纷纷张了张嘴。三宗大比还有这么一出。子月，南宫家已经来人，把南宫子月拉走了。赵子云，来娶我、哦。虽然被拖着带走，但南宫子月还不忘回头对着赵子云嫣然一笑。好，好，赵子云张了张嘴，还依旧在懵逼状态。云儿，干的不错。赵雄来了，狠狠的拍了拍赵子云的小肩膀，笑得甚是畅快。对，又得准备份子钱。古三通那般不靠谱的老家伙们。又纷纷语重心长的捋了捋胡须，一个小插曲虽然过去，但全场人依旧意犹未尽，不知咋回事。如今看看南宫子月和赵子云，越发的感觉两人有夫妻相。赵家赵雄他们的心情还真是不错，三宗大比都还能逛回来一点媳妇。相比赵家，南宫家那帮老家伙就吹胡子瞪眼了。虽然他们也看赵子云很顺眼，但这也太戏剧了。好好的一个丫头，说拐跑就拐
。他先是干咳一声，看向了道直，这才咧嘴一笑，看向了道玄真人：“俺们能不能一块上？”说着，这坨还不忘的王彪和少宇也拉到了身旁。哇擦！道直不甘了，上下打量着龚小天、小胖墩儿：“你会的挺多，咋的？不敢啊？”王彪飙了一句：“那反正我不甘。”道直直接把头扭了过去。他偷东西在行，打架可不行，打他们仨其中一个勉强可以，这要是仨一块上，他指定挨揍。大笔没有此等规矩。一旁，道玄真人温和一笑：“长老。”你没听明白俺们的意思？龚小天咧嘴又是一笑。那我对战的是道直那傻逼，少宇对战的是欧阳潇，王彪对战的是司徒康。俺们仨一块上，他们仨也一块上，三对三阵容。这道玄真人拉了一字长音，不由得看向了这边的叶晨。他们同意即可，我没意见。叶晨轻声一笑，俺们同意，俺们必须同意。道直、欧阳潇和司徒康那仨货纷纷点头，而且还很自觉的抱成一团。三对三嘛，谁怕谁？对嘞，龚小天、王彪和少宇纷纷跳上站台，对面道直。欧阳潇和司徒康也纷纷上台开战，道玄真人留下一句话，瞬间退出了战台。啊，干死他们！台上还未开打，台下便响起了狼嚎声。谢云、熊二和霍腾那仨货嚎的一个比一个响亮。看着这仨货，太多老家伙们都纷纷语重心长的捋了捋胡须，难怪能教出仨奇葩的徒弟。这仨师傅是个顶哥的臭不要脸啊！杀！徒弟一出声，那嗓门直接盖过了师傅。再看他们手里拎着的家伙，我滴神呐、啊！这这么无法无天，观战者们，包括叶晨。太虚、古龙和刀皇他们都不由得扯嘴角了。台上，熊二拎着一个杀猪刀，王彪拎着一把菜刀，少宇还正常那么一丢丢，拎着一杆烧火棍。那样的画面，不知道的还以为是仨厨子呢。哐当！很快，台上便传来了这样的声音：龚小天被道直一巴掌甩飞了出去，少宇被欧阳潇一脚踹翻了，王彪最惨，被司徒康一记狼牙棒砸懵了过去。一个回合而已，王彪那仨货便跪了，如三头死猪一般趴在了站台上。这他娘的一逼没装好，直接叉劈了，三人集体被揍了。不知咋回事，看着那仨货被干趴，八成以上的人竟然有一种倍儿爽的感觉。不用给我留面子，吵死踹！道直已经挽起了衣袖，直奔龚小天而来。你个小死胖子，如他这般，欧阳潇和司徒康也都挽起了衣袖，立志要好好收拾一下这仨贱人。看到这里，太多人都已经不忍直视的捂住了眼睛。然，想象中血腥的画面并未发生。道直走到龚小天身前，一脚抬起，都还没踹下去，看似昏厥的龚小天便猛地翻过了身，手里还攥着一把白花花的粉末。没反应过来的道直，当场就中招了，被龚小天撒了一脸。另外两边也都差不多，欧阳潇和司徒康也被撒了一脸同样的粉末。我还能说什么？观战者们纷纷扯了扯嘴角，这他娘的光明正大的动阴招！台上响起了龚小天他们大呼小叫的声音，一个突兀的偷袭，导致他们被干了一个措手不及。此刻正被那仨货打得分不清东南西北，你个死胖子，你姥姥的！道直一边后退，一边大骂，一边又在揉眼睛。我让你骂，龚小天上前就是一脚。结结实实踢在了道直裤裆，道直捂住了裤裆，整张脸都扭曲了，被一脚干得热泪盈眶。欧阳潇和司徒康也好不到哪去，裤裆的那玩意儿差点当场被踢爆了。接下来的画面就格外那啥了。台上除了王彪三人大呼小叫的声音，便是道直他们的惨叫声音。观战者们表情已经变得极度的精彩。这是什么？这是三宗大比，修士间的三宗大比。不见你们动一个秘术，我们忍了，但你们整的也忒无法无天了。怎么看都像是地痞流氓在干群架，还真是有师傅必有徒弟。太多老家伙们已经很默契的看向了谢云。熊二和霍腾那仨货，他们的徒弟阴招使的是一套一套的，而且基本都是一个套路。很显然是经过了很严格的训练，从徒弟就能看出这仨师傅用阴招的本事也是杠杠的。你就不准备说点什么吗？看着台上惨不忍睹的画面，红尘雪下意识的看向了身侧的叶晨。不只是他，周围的人也基本把目光投了过来，其中也包括金凝霜、天庭圣主叶晨。昔年在恒月宗的惊天动静，整个天庭都是知道的。在进入内门最后的考验中，一百多内门弟子被他阴的都哭了，特别是恒月的人。至今都还记得那一百多个只穿了一条花裤的弟子追杀叶晨的画面，太他娘的惊悚了！被一帮人盯着看，叶晨下意识的干咳了一声，很自觉的低下了头。谁还没有年少轻狂的时候？多学点阴人的招数，关键时刻有大用。我让你骂我，我让你骂我！台上，龚小天他们打的是酣畅淋漓，大呼小叫的声音在会场无限制的回荡着。再看到直他们，直接就趴了，被仨货当场干蒙圈了。随着三道声音不分先后的响起，道直、欧阳潇和司徒康他们被扔下了站台。至此。龚小天他们才纷纷甩了一下脑袋瓜子，抿了抿头发，动作是惊人的一致，就连说的话都是一样一样的。不可否认，俺们今天火气是大了点。此话一出，全场观战者纷纷抽搐了一下嘴角。你他娘的火气只是大了点吗？人仨孩子都被你们干的脸亲娘都不认识了，真是日了鬼了！这是多么伟大的爹娘，才生出了这么闹心的孩子。这个多么吊的师傅，才能教出这么奇葩的徒？百年难遇的旷世奇才，这么隆重的场面，俺还想说两句。首先，我要感谢我的师傅，感谢他大爷，感谢，滚！龚小天话还没说完，全场便集体骂了一声，可谓异口同声，可谓是惊天动地，声音太过洪亮，差点给人孩子吓哭
，但因赵子云和南宫子月俩人情况特殊，以及昊天青羽和暮云少平局，便也只剩十六人。一如第一次对战名单公布出来之后，诸多人的脸色便哭丧了下来，特别是对上西言他们的那些个弟子。萧剑、虎娃，上台，我认输。道玄话语刚落，一个身穿白衣的弟子便无奈的举起了手，以至于虎娃都没上台。便成为第一个晋级半决赛的弟子，我我也认输。还未等到玄教人，一个怯懦的声音便响起了，那是青云宗的一个弟子，运气使然，让他对上了恒月第一真传西炎。纵然不是一个宗门，他也深知西炎的恐怖，巅峰战力下的他，也难在虎娃手中撑过三招。如此，西炎也是不战而胜，成为继虎娃之后第二个晋级半决赛的人。依旧未等到玄教人，牛奔便一步踏上了战台，指着台下的王彪：“你上来，我我就不打了，我认认你妹，干跟他干。”未等王彪把话说完。便被身侧的宫小天和少羽推上了站台。姐，下手轻点推走了王彪，俩货很默契的看了向了牛奔。好说好说，牛奔一边握着拳头，一边扭动着脖子，笑盈盈的走向了王彪。我不打了，我不打了。王彪一边后退，一边呵呵直笑。退着退着，扭头就跑，哪跑？牛奔速度更快，一脚将其踹翻了出去。接下来的一幕，观战者们就不忍直视了。王彪从被干趴就没站起来，牛奔干脆连战斧都没拎出来，直接压在他身上，便是一顿暴锤。我我说老牛，你这孙女！也彪彪汗了，看着站台上被揍得哇哇大叫的王彪、武三通这帮老家伙们，纷纷看向了牛十三，低调低调。牛十三语重心长的捋了捋胡须，看得一帮老家伙都萌生出一种要揍他的冲动。下方大战已经结束了，被揍得连亲娘都不认得的王彪被扔下了站台。值得一说的是，牛奔走下站台时，那脸颊上还刻着一个大大的爽字。第四场和第五场，东方世家和北辰世家的天骄弟子可谓是一战成名，将各自对战的弟子打落了站台。晋级赛第六场，恒月宗一弟子都没上台。直接认输了，因为他对阵的乃是小林瓦纳斯。第六场乃是欧阳家和西门世家的弟子，这俩人战的旗鼓相当，从黎明打到了夜幕降临，又从夜幕降临打到了黎明，战的可谓是精妙绝伦。直至第二日星辰漫天时，两人才分出胜负。西门世家的弟子稍弱一筹，败下了战台。东小天儿、少羽上台，晋级赛第八场，道玄真人上台了，而后还不忘瞟了一眼摇头晃脑的东小天儿和少羽那俩臭不要脸的贱人。此话一出，全场人的表情都变得有些奇怪，不知咋回事儿，他们总有一种不好的感觉。啊，干死他！两道狼嚎声不分先后，东小天和少宇都没上台，谢云和熊二那俩货便玩起了衣袖，打打呼呼一蹦三丈高，徒弟还没开打，这俩师傅都颇有一场当场开干的架势。万众瞩目之下，那小胖胖墩儿和少宇纷,纷纷走上了站台，吸引了全场的目光。这一次，两人倒是不一样，变得正经了很多，而且一脸认真的模样。两人并非当场开打，而是对立而战，如两座雕像一般。一动不动，就那么四目对望，没有丝毫要开干的架势。不知道的还以为他们用意念在大战呢。看美女，看美女！万众瞩目之下，两人纷纷动了，动作惊人的一直，话语都惊人的一直，就连表情也惊人的一直。哎呦我去！全场人纷纷揉了揉眉心。本以为那俩货难得正经一次，现在看来这是想多了。两人战了那么久，这是酝酿的怎么用阴招？所有人揉眉心之际，大呼小叫的声音从站台上传来。两人开干了。事实证明，两人还是很有默契的。阴人的招式他们都懂，而且还是惊人的一个套路，撒石灰粉、踢人二弟、敲闷棍、用迷香。我很喜欢这俩小家伙。看着站台，诸葛老头意味深长的捏了捏胡子，有我当年的风范。老夫掐指一算，他们乌牙道人话都没说完，便被一侧的一道吐血声所打断了。众人一愣，纷纷侧手看向了叶晨，而且表情还不是一般的奇怪。咋的了这是？看个比赛还能给你看吐血了？不可否认，我是被气到了。叶晨若无其事的抹掉了嘴角鲜血。你们继续，我去撒泡尿。说着。叶晨干咳了一声，起身走了出去。什么情况？一帮老家伙的面面相觑。哎，咋还脱衣服呢？下方响起了咋咋呼呼的声音，班众人的目光吸引了过去。这一看，一帮老家伙集体抽搐了一下嘴角。但见站台上被揍得鼻青脸肿的龚小天儿扯下了自己的上衣，露出了那一身的肥肉。可笑的是，那后背上还刻着东倒西歪的仨大字：一条龙。这次大呼小叫的，拎着狼牙棒，依稀可见的是那浑身的肥肉一坨坨的都在晃动。对面少宇也不干了，扯下了外衣。后背上也奇迹般的刻着一条龙。看到这一幕，男弟子们纷纷张了张嘴，女弟子们一个个捂住了双眼，男长老们一个个抽搐了嘴角，女长老们一个个都愣了。站台上，这样的声音接连不断的响起。不得不说的是，两人敞开膀子开干，动静还真不是一般的小，整个站台都被绚丽的神华给笼罩了。这边，叶晨已经独自一人踏入了天庭大殿，刚刚走入大殿，他便一口鲜血喷了出来，整个人都半跪在了地上。他抱住了直欲炸裂的头颅，痛苦的低吼着，脸庞都扭曲了，瞳体萦绕的。竟是暴虐的黑色雷霆，一道道都在撕裂着他的圣体躯体。又是天谴，叶晨虽然神志变得不清晰，但却很清楚是何种力量在攻击他。这一次，天谴来得太突兀，让他措手不及。还好他扯了一个不是理由的理由，这才没有引起众人的怀疑。不知何时，他的
缠绕其身，通体都有异彩喷薄，圣体磅礴的气血再次翻滚汹涌。殿外走进一人，仔细一看，乃是太虚古龙。武三通等人不知道，他如何不知道？叶晨遭了天谴啊！太虚古龙一声暗叹，凝出了一张云椅，静静的坐在那里，静等叶晨醒来。外面嘶喊声震天，大殿中却是沉静一片，天色开始变得昏暗。如老僧禅坐的叶晨，圣躯才豁的颤动了一下，缓缓睁开了双眼。醒了，太虚古龙饶有兴趣的看着叶晨，天谴的感觉不好受吧？这次来的有点凶猛。叶晨揉了揉眉心，过去多久了？不长，两天而已。两天。叶晨一愣，大比可结束了，就等你了。太虚古龙悠悠一声，转身走出了大殿。你徒儿最后一战，你应该在场。大比会场一片静寂，所有人的目光都放在了站台之上。站台上，夕颜和虎娃一左一右伫立。三宗大比最后一战，对决双方便是他们。看着他们，让我不由得想起当年的叶晨和金凝霜。又有老家伙们唏嘘感叹了。他们的徒儿比他们当年更惊艳。他二人力压亲自备一代，他们的徒儿也必将引领一个新的时代。看来我还没来晚。叶晨匆匆赶了回来。师傅，我若赢了，你娶我吧。叶晨刚刚坐下，二话都还没说，便听到下方夕颜的声音，惊得他一不留神，差点从座位上滑下去。此话一出，刚刚坐稳的叶晨瞬间成为了全场的焦点。那表情一个比一个奇怪，又是一个师徒恋。有人看着看着。顺带着楚轩和楚莲儿也烧上了，整个天庭都知道叶晨和他们的关系，好吗？叶晨的徒儿夕颜也恋上师傅了，太多人都在摸下巴，这玉女峰的门规都这么奇葩吗？女师傅收男徒弟，男徒弟恋上女师傅，男师傅收女徒弟，女徒弟恋上男师傅，这循环的不错。再看叶晨，表情最是精彩，他的这徒儿真是越来越大胆了，做师傅的他都有点镇不住了。师傅不说话，夕颜便当你默认了。台上夕颜眨巴着灵澈大眼看着叶晨，像是一个天真烂漫的小精灵，赢赢了再说。叶晨低头揉着眉心，万一输了呢？输了我嫁给你，你这我替他答应了。叶晨话没说完，便被楚轩的声音打断了。谢谢师娘。夕颜嘻嘻一笑，我说他们家的辈分有点乱啊。听着夕颜口中那句师娘，古三通语重心长的捏捏胡须。不只是他，全场人基本都是这么个感觉。我还想再去撒泡尿，感觉到全场那一双双怪异的眼神儿。叶晨很自觉地低下了脑袋。众人奇怪的眼神中，站台上的夕颜和虎娃纷纷祭出了巅峰的战力。一方，夕颜眉心有古老纹路刻画出来，血脉之力尽显。通体都缠绕了绚丽的神霞，有异彩喷薄，就连那如水波流动的秀发，也是丝丝缕缕沾染神华，就如九天玄女一般。不然凡世仙尘，圣洁无瑕。一方，古娃眉心亦有古老铭文显现，霸道的斗战圣元，血脉在汹涌，一双火眼金睛，绽放着璀璨的神芒，通体金光闪耀，如一尊战神一般。虎娃哥哥，不许留手！夕颜嫣然一笑，如神光一般瞬时消失。你也一样。虎娃笑得憨厚，战意高昂，身形如闪电，快至无影。旋即，站台上便响起了惊天轰鸣，动静太大，惹得道玄真人不得不祭出了结界，以防波及观战者。这便是两人的巅峰战力吗？看着已经被神光剑芒掌印笼罩的站台，太多老家伙都忍不住的惊叹了。夕颜和虎娃与他们相差了至少两个辈分，但战力却是比他们还强。他们已经被亲自被一代强压一头，没想到又被玄自被一代赶超。惊叹声中，站台上又是一记碰撞，光晕在扩散，撞的结界都嗡嗡颤动。夕颜不掐应诀，挥手一掌，推出了一片紫色海洋。虎娃出手强势霸道，不退反进，手中乌铁棒抡动，似能砸他十万江山。紫色海洋被其一棍轰开，夕颜一笑，一步登天，玉手张开，一掌按下虚天，百诸多神通混合的秘术，带着几十种玄妙变化，虚无空间以肉眼可见的速度在崩塌。开，虎娃逆天而上，依旧是一棍，轰穿了那遮天掌印，凌霄飘雨，万花天灵。夕颜单手掐诀，飘渺的虚天瞬时一颤，有飘雨和花瓣相互交织，看似绚丽，却是玄奥无比。并非群攻神通，而是一种神奇的法阵。棍扫八荒，虎娃举起了乌铁棒，直插天穹。一棍融合道则和神通，搅动着风云。那交织的飘雨和花瓣不断在碎裂，凝聚的法阵当场湮灭。夕颜翻手取出了凌霜剑，凌天一记封神诀，带着摧枯拉朽的威力，虎娃铁棒擎天，不偏不倚的挡住了那一剑。那片虚无空间瞬间炸裂，亦有光晕四散，让四方长老慌忙加固结界。一击对抗之后，虎娃强势杀入了虚天，两人在虚天之上展开了惊世对决。轰鸣声如旷世雷霆，震耳欲聋。年轻修士仰着头，却是捕捉不到两人的身影。老辈修士眼珠在上下左右转动，勉强能跟上两人玄妙的身法移动。与之相比，我等差了太远啊！一向彪悍的牛奔也露出了无奈之色。听我师傅说，古娃六年前还只是一个凡人。少羽唏嘘了一声，目测能挑我们一帮。王彪咂舌道：“天庭后继有人啊！”老辈修士们纷纷捋了捋胡须，顿感自己老了很多。同样都是师傅教出的徒儿，差距咋就这么大嘞？陈荣云他们纷纷上下打量着熊二、谢云和霍腾那仨货，竟见你家徒儿逗逼了，有没有找到当年的感觉？叶晨也在仰头看，满眼的欣慰之色比我们更惊艳。金凝霜轻语一笑，终有一日他们会超越我们。两人对话平平淡淡，却是带着诸多
。当年的他们，此刻乃是观战者。不只是他们，但凡当年看过三宗大比的人，基本都有一种恍惚的感觉，好似如今大战的不是夕颜和虎娃，而是而叶晨和金凝霜。所有人瞩目之下，那虚无高天，成片成片的炸裂，又成片成片的被抹平。两人大战的场景太过浩大，诸多异象在交织，勾勒出一幅美妙的画卷。而那画卷中，虎娃如一尊皇者，气吞山河；夕颜如一尊女王。风华绝代，这是一场精妙绝伦的大战，持久的超乎了四方观战者的想象。直至夜幕降临，两人才从虚天降临，在战台上斗得惊天动地。他们的师傅是时代的引领者，而他们也一样，惊艳的让人欣慰。皆是身负诸多神通，都得了各自师傅的真传，战的是旗鼓相当。时至深夜，战台崩裂，变得残破不堪。两人一飞通天，又杀入了虚无大战。夜里的二人如两颗耀眼的星辰，璀璨夺目，给浩瀚星空增添了一抹绚丽。黎明到来。夜里最后一丝黑暗被阳光所掩盖，绚丽的光华洒满了天庭。新的一天到来，但两人的大战还在继续，而且各个战役高昂。不知过了多久，才有一人从虚天坠落。是谁？所有人都运转目力凝看，才见那是一道娇小的倩影。夕颜，众人愣了一下。观战者瞩目之下，虎娃如一道旷世神芒，自天而下，速度极快。在夕颜即将坠落战台的时候，被他祭出的一股柔和之力给拖住了。我说了，夕颜笑了笑，并未有想象中那般失落。是我运气好，上一刻还一脸认真的虎娃。这一瞬不由得憨厚一笑，结束了。观战们纷纷挠了挠头。虎娃，圣道玄真人的话语飘渺而温和，把众人从发愣之间拖回到了现实。金凝霜的徒弟胜了，刘老被修士捋了捋胡须，语气中带着诸多的感慨。昔年三宗大比，金凝霜败给了叶晨，今朝三宗大比，叶晨的徒儿败给了金凝霜的徒儿，这是替师傅扳回了一城吗？小子，尴尬不？古三通饶有兴趣的看着叶晨，这有什么可尴尬的？叶晨像看傻逼似的看着古三通，要我说，你俩也上去干一场。让俺们也乐呵乐呵。无涯道人语重心长的捋了捋胡须，此话一出，叶晨微微侧手，他身侧的金凝霜也扭过了头，看得无涯道人浑身发毛。等等，我没说。天庭第一真传虎娃，天庭第二真传夕颜，天庭第三真传小灵娃，天庭第四真传牛奔，天庭第五真传赵子云，天庭第六真传北辰风，天庭第七真传南宫子月，天庭第八真传欧阳少天。天庭第九真传道直，随着道玄真人一道道洪亮的声音响彻会场，九道身影纷纷走上云阶。赵子云、南宫子月和道直是什么情况？看着不断走上云阶的九人，叶晨愕然的看着身侧的红尘雪，不是早被刷下去了吗？你一泡尿洒了两天，这其中有很多事儿，你可能不知道。古三通抠了抠耳朵，啥事儿？天庭九大真传是综合评断他们的战力。红尘雪轻语一声，决赛和总决赛之间都有了一个挑战赛。那赵子云和南宫子月以及道直，乃是特例。皆是从挑战赛打进来的，他们如今的排名实至名归，难怪叶晨喃喃一声，不由得瞟向了一方，目光放在了龚小天、王彪和少宇他们身上，个个都是鼻青脸肿，看样子挑战赛时被人揍得不轻。三人谈论间，虎娃他们已经纷纷走上了云台，看着九人身影，全场观战者纷纷露出了欣慰的笑容，他们将是新时代的引领者，干得不错。叶晨挥手取出九个储物袋，皆是天庭九大真传的奖励，自然排名不同，奖励也就不同，这也是一种荣耀，激励着玄自辈的弟子。多谢圣主，九人也很默契的拱手一礼。值得一说的是，众人收了储物袋，都很默契的瞟了一眼排在末尾的道直，都看我作甚？道直被众人盯得浑身不自在。道圣的名号不是白叫的，也正因为如此，他才会被众人特殊关照。至此，这一届持续近九日的三宗大比才真正告一段落。很快，酒香便弥漫了整个南楚，俯瞰天地，三宗酒店八十一门都摆上了酒宴。天庭这边尤为热闹，期间总会有一个俏皮的小姑娘偷偷溜到赵家那边，其后便有一帮老家伙黑着老脸把她带回来。不过一会儿。一个不留神就又找不到人了。这说的自然是南宫子月，这小丫头倒是真性情，比起腼腆的赵子云，她就开朗多了。看着如此一幕，叶晨不由得笑了笑，还真应了他那句话：天庭的人都是自行配对如林浩和紫嫣，如青云和李星魂，如南宫子月和赵子云，如柳毅和南宫月，如熊二和唐如轩，如凌霄和潇湘。不过这期间也有那么一个两个特例，就拿龙毅和龙武那俩贱货来说，真是一个死皮赖脸，一个死不要脸。缠着慕容妙心和东方玉玲，已经被横月真人他们拎出去揍了不止一次了。我爱上了一个女子，叶晨感慨之际，喝得脸红脖子粗的谢云说的一把鼻涕一把泪的，看其神态，尽显颓废。难得见他意志这般消沉。哎呀呀！熊二和司徒南他们纷纷唏嘘了一声。哪家的姑娘？叶晨笑了笑，看向了谢云。暮云世家，喜欢就娶。熊二他们纷纷咋咋呼呼的，跟个怂包似的。他家人不同意。谢云说着，还仰头将碗中的酒水一饮而尽。哇擦！这是哪个老家伙不同意？他相公。他相公，一群喝成傻逼的人，纷纷挠了挠头，总感觉哪里不对。滚！一两秒之后，集体的大骂声可谓是霸气侧漏。贱人！叶晨揉了揉眉心，就在那么一秒，他真就信了。这他娘的套路越玩越深了。师傅，你什么时候娶我？夕颜双手托着下巴，灵彻
，小丫头喝得脸颊绯红，美眸有些朦胧，看得如痴如醉。等你长大了，叶晨干咳了一声，我已经长大了。我，来来，小丫头。乌鸦道人从怀里掏出了一个小包，塞进了西言的怀里，随后还不忘意味深长地说了一句：“改天偷偷放他酒里，很管用，是吗？”西言接过，当时就打开了，喝得晕晕乎乎的他，还当着叶晨的面把包里的白色粉末洒在了叶晨的酒杯之中。师傅，诺，你喝了吧。小丫头端起了酒杯，递向了过来，大眼扑闪地看着叶晨：“西言给的，自然要喝。”叶晨当即接了过来，让一桌子人的目光都齐刷刷地看了过来。我的哥，你不知道那包粉末适合欢散。下一秒。叶晨灌进嘴里的酒水，一股脑全都喷了出来，而且板板整整的喷了古三通纳斯一脸。看着这一幕，一桌子人纷纷张了张嘴，咯咯喽。诸如楚轩、楚灵他们却都是捧腹大笑。再看古三通那张老脸，整个都黑了。谁想到叶晨给他来这么一出？叶晨倒是摇头晃脑，跟没事儿似的。感应老子，你丫道行差远了。师傅，你干嘛吐了？夕颜扑闪着似水美眸，不安世事的他还没整明白咋回事儿，太苦了。叶晨意味深长的说了一句：“那你娶不娶我吗？”我，圣主。叶晨一句没说完，便被一方赶来的老家们的话语打断了。仔细一看，乃是欧阳世家的人，看清神情，一个比一个激动。各位前辈，你们这是？叶晨试探性的看着众人。圣主见过我家先祖，对不对？欧阳家一个长老气息急喘的看着叶晨，怎么？欧阳王前辈没有回欧阳家？叶晨愣了一下，欧欧阳王。叶晨一句话，把全场人的目光都吸引了过来，就连刀皇、终将和天宗老祖他们眸中绽放了璀璨的神光。在场的人都不是傻子，从叶晨的话语中。如何听不出所代表的寓意？那便是欧阳王还在人世，这可是一个让人震惊的消息。楚海神兵欧阳王，昔年以一己之力，力挡鬼族一殿大军，为天葬皇争取了突破机会。那一战至今还被传颂。欧阳王的传说乃是一个神话。今日若非叶晨道出，谁会想到那个盖世的楚海神兵，他竟然还活着？我就知道，我就知道，先祖他还活着。众人震惊间，欧阳世家一帮老家伙们激动的差点当场哭了。欧阳王不不是死了吗？苏家老祖神情震惊的看着叶晨，还活着。叶晨笑了笑。真是让我震惊！丹臣唏嘘咂舌了一声，今生若能见欧阳王，实乃无上的荣幸。前辈，你早就见过的。叶晨悠悠一声，我见过。那夜与丹魔对战的，正是欧阳王前辈。叶晨一笑，我也是后来才知道。这丹城的一帮老家伙，神情变得极度的精彩。他们只知那夜对抗丹魔的老人很强大，谁曾想到那便是楚海神兵欧阳王。圣主可知我家先祖去向何处？激动之后，欧阳家诸多长老纷纷看向了叶晨。这个晚辈还真不知道。叶晨无奈地摇了摇头，将有关欧阳王的记忆汇成了神石，在场的人基本是人手一份，也不用费心解释了。待到众人读取了叶晨的神石记忆，却又是一阵唏嘘咂舌加感慨。谁会想到，昔年与天葬皇期间的欧阳王，竟会沦落到空间黑洞之中，却又恰巧被叶晨遇到。这或许就是因果。欧阳王他命不该绝。不过，当看到欧阳王、帝范和鬼王同时在天葬皇时向下相聚时，很多人的表情还是很奇怪的。总的说来，欧阳王还活着，这是一件大喜事，不仅是是对欧阳家而言。也是对天庭而言，那是一尊盖世的王。他如今还在人世，天庭整天战力又增强了一分。夜逐渐深了，喝得酩酊大醉的各方长老也都在后辈的搀扶下，踏上了回家族的传送阵。夜晚，叶晨随太虚古龙来到了一座的宫，那里有一座冰玉床，而星辰道身就躺在上面，一如冰雕一般，纹丝不动。躺上去，太虚古龙淡淡一声，便开始在冰玉床左右刻画阵纹。叶晨并未说话，一切照做。冰玉床很大，而他就躺在了星辰道身的身边。接下来。太虚古龙取出了八盏石灯，用修为之力将其点燃，摆放在冰玉床的四周。我会用通虚秘术，将你的灵魂送入他的意识所在的那个意境。太虚古龙悠悠说道：“这秘术只能维持九日，若九日之间你无法将其从异世界带回，你也有可能迷失其中。”切记，切记！我明白。叶晨深吸一口气，缓缓闭上了双眼，开。随着太虚古龙一声轻斥，那八盏古老石灯纷纷被点燃了，燃烧的乃是他的修为之力。旋即，叶晨身躯一颤，只感觉有一种强大的力量。将其意识带向了一个虚无缥缈的意境，然待其睁开双眼，显现在他眼中的却是一个血淋淋的天地。这看到眼前场景，饶是他的定力都猛地后退了一步。这是怎样一个世界？尸骨成山，血流成河，天是血色的，大地也是血色的。大地上满是斜插着的刀枪剑戟。许是刚刚经历过惊世混战，缥缈虚无，乌云翻滚，电闪雷鸣。那缥缈虚天之上，乌云翻滚，电闪雷鸣。那恐怖的雷霆，似是想要撕裂整个天地，空间裂缝无数，吞天那的。这是什么意境？叶晨神色苍白，黄以为自己来到了九幽的域，虚无缥缈再现雷霆。仔细去凝看，才见那是有人在大战。东皇太星，叶晨双眸一眯，认出其中一人，那可不就是天玄门圣主东皇太星吗？他身披着战衣，手握盖世神剑，通体萦绕着绚丽神霞，恍若九天玄女。每次挥剑，都有斩天灭的之威，漫天雷霆都无法奈何他。他怎会在这个意境里？叶晨眉头再皱，看向了与之大战的之人，那是一个身披漆
气吞浩宇八荒，两人在虚天之上大战，每次对抗都是天崩地裂，阴阳在倒转，乾坤在颠倒。纵然只是一景，但叶晨心灵却是站立，直欲跪服下去。不知何时，东皇太星的神剑断裂了，被那魔神一斧劈得横飞出去，绚丽神血如雨倾洒，东皇太星都败了。那人是什么？叶晨神色惨白无血色，整个身躯都在颤抖，天地在动荡。那魔神握着沾血战斧。一步步走向东皇太星，步伐平稳缓慢。许氏身形如山沉重，每走一步，天地都会颤动一下。他君临九天，气概八荒，如一座八千丈的巨岳，无人可撼动他半分。见状，叶晨慌忙看向另一片虚天。东皇太星已经起身，踉踉跄跄，站都站不稳了，浑身伤痕无数，每一道伤口处都有乌光萦绕，化解着他的精气。昆仑神女不堪一击，魔神开口了，声音冰冷而威严，说的每一个字都伴随着雷霆轰鸣。东皇太星再次吐血。许氏承受不住魔神的盖世威压，魔神冰冷一笑，眉心有数眼睁开，射出了一道雷霆之光，威力摧枯拉朽。然那道雷霆之光还未击中东皇太星，便被蓦然出现的一道漩涡给吞没了。仙仙轮天道，叶晨一愣，猛地看向了另一方虚天，天地又一次动荡，那是人走路的声音，身体亦如山岳沉重，踏的天地轰隆，血雾弥漫中，一道模糊人影显现。自从古老岁月而来，他身形挺拔，如大山巨岳，通体金芒环绕，耀眼的神辉绽放，如一颗耀眼星辰。璀璨无比，他脚踩星河，头悬神顶，披着黄金铠甲，手握露天大戟，恍若一尊征伐万域的八荒战神。那那是叶晨身躯一颤，怔怔地看着那八荒战神，他竟与他长得一模一样。六六道仙轮眼，叶晨死死盯着八荒战神的双眸，并非一只六道仙轮眼，而是一双六道仙轮眼。那那是我吗？叶晨张了张嘴，看着一步步走来的八荒战神，他心神有些恍惚。混沌神鼎，魂天战甲，浩宇星辰，六道仙轮眼，荒古圣体。本尊等你很久了。魔神开口了。看着那八荒战神，露出了森白牙齿。你不行，让他来。八荒战神开口了，声音平淡沙哑而飘渺，带着力震九天的威严。还未大成，是谁给你狂妄的资本？魔神冷哼，一步踏碎了虚天，一斧凌天而下，带着灭世之威，似是能劈开这万道诸天。八荒战神神色不变，战戟挥动，平淡无奇，却是蕴含了无数的道则变化。值得一说的是，他的战力远在东皇太星之上。一激震的魔神闷哼后退，每退一步，都会踩他一片虚天。待到止住身形。一口鲜血喷了出去，魔神怒吼，席卷滔天魔海，吞没了天地，要将八荒战神镇压其中。八荒战神一步上前，一戟劈开了魔海。魔神神色大变，眉心数眼，再次射出雷霆，却被八荒战神一掌碾碎。魔黑天，魔神一手擎天，整个苍天都瞬时变成了黑暗，整个天地都随之黑暗了下来，犹如空间黑洞一般，要吞灭世间一切活的生灵。八荒战神依旧是一戟，划开了天地，神通被迫，魔神被震得再次后退。八荒战神杀来，凌天一戟。带着灭世的威力，杀！魔神怒吼，轮动战斧逆天而上，大战再起，场景是毁天灭地的。八荒战神霸道无匹，盖世神通平现，打得魔神一路溃败。叶晨看得双目凸显，这是何等级别的大战啊！这到底是何等年代的大战啊！魔神嘶吼，却依旧不敌八荒战神。无论是何等逆天的神通，在八荒战神面前都是虚妄。随着鲜血洒满虚天，魔神的头颅被八荒战神一击斩落，整个魔躯都被八荒战神碾成了飞灰。天地在此一瞬陷入了宁静，只有血雾汹涌。遮天盖地，叶晨怔怔地看着八荒战神，心神恍惚。这只是意境，但一切的都是那般真实。虚天之上，八荒战神已经背起了东皇太星，一步步远去。见状，叶晨慌忙跟上，与那八荒战神齐肩，死死地盯着他的一切。大地都战死了，我们还有退路吗？东皇太星无力地趴在八荒战神背上，神色凄美，口中不断一血。在漫天飘飞的血雾中，他的美眸之光甚是暗淡。诸天万域还没输，八荒战神声音甚是沙哑。这这意境是诸天万域。叶晨心惊。下意识地看着四方虚天，放下我吧，我累了。东皇太星双眼迷蒙，轻语声呢喃：“相信叶星辰，他可以做到。”八荒战神依旧迈着沉重步伐，那张棱角分明的脸庞之上，刻满了岁月沧桑的痕迹。我们总要为后世搏一个未来。若他失败了呢？东皇太星笑得凄美，那边还有我。八荒战神笑得疲惫而沧桑。虚天之上，气喘吁吁的叶晨驻足了，静静看看不断远去的八荒战神和东皇太星。他并非不想跟上去，而是跟不上。八荒战神的步伐太过神奇玄妙，每走一步，背影便会虚幻一分，直至两三秒后彻底消失不见，饶是他的眼界都无法捕捉其痕迹。曾经的我去过诸天万域，叶晨喃喃自语着：曾经的我与东皇太星并肩作战，曾经的我具备完整的六道仙轮眼，曾经的我到底是怎样一个存在？横扫八荒的战神，这到底是怎样一个意境？叶晨感觉心神恍惚，头脑眩晕无比，有些分不清现实与虚幻。八荒战神背着东皇太星的悲凉画面，在其脑海中。经久不散，血风呼啸。虽然于他而言，这些都是虚幻，但却有一种刺骨的含义。他伫立在虚天，举目四望，这天地是血淋淋的。他记忆中没有这里
，意境世界轰然崩溃。地宫之中，上一刻还如冰雕般的星辰道身，猛地坐起，打雷了，打雷了，打你妹！一侧，太虚古龙黑着大脸骂道：“星辰道身一惊一乍的，把他吓得不轻。太虚古龙，你这一觉睡得可够沉的，三年了，咋不睡死你丫的？三三年，星辰道身被惊得一愣，你醒了？他为嘛没醒？太虚古龙直接无视星辰道身这个贱人，而是眉头微皱的看着叶晨，他依旧在沉睡的状态，如冰雕一般。这这怎么？星辰道身这才发现了叶晨，有些懵逼的挠了挠头，俩男的躺在一张床上，让他的表情还他娘的变得有些怪怪的。你的意识被卷入了一个奇怪的意境，一睡便是三年。”太虚古龙一边看着叶晨，一边悠悠说道：“我等试了很多方法，都不能将你唤醒。我只得用本尊和道身的联系，动了通虚的秘术，将你的本尊也送进了那个意境。这个意思。”星辰道身挠了挠头：“你到底被卷入了一个怎样的意境？”太虚古龙目光从叶晨身上挪到了星辰道身身上，不晓得，就像是做了一个梦一般。星辰道身摸了摸下巴：“那你梦到了什么？”我梦到星辰道身话到嘴边就卡住了，如傻逼似的挠着头：“我梦到，我梦到，我梦到什么了来着？咋一点记不起来？你哥我这逗逼的吧？”太虚古龙大脸又黑了。满脸的黑线在乱窜，不是，我真记不起来。星辰道身狠狠揉着太阳穴，就在那么一瞬间，我记得清清楚楚。这他娘的一个慌神儿，啥都忘了。看来我得帮帮你了。太虚古龙挽起了衣袖，掌心还有龙纹浮现，搜一下你的记忆，啥都知道了。别闹，让我想想。不用，我还自己来比较靠谱。太虚古龙上前，一把就将星辰道身摁在了地上，那只手我龙纹的手掌，很自觉的放在了星辰道身的天灵盖。待此山是我开，此树是我栽，要想过此路，留下买路财。未等太虚古龙搜魂，便闻沉睡的叶晨一声轻斥，而且说出了一段让人懵逼的话语。闻言，星辰道身懵了，太虚古龙也懵了。最为奇怪的是，叶晨分明在沉睡状态，连眼都没睁开，好似在说梦话。下意识的，太虚古龙放开了星辰道身，起身来到了冰玉床前，神色奇怪的看着叶晨。叶晨在沉睡，脸上神情却是凶神恶煞，配合之前他口中飙出的那些话，他就如一个刀尖舔血的强盗，而且此刻正在拦路打劫。这什么情况？星辰道身也凑了过来，恭喜员外。夫人有喜了，叶晨再次开口，彪悍的语气瞬间变得唯唯诺诺，凶神恶煞的强盗神情顿时变成了吓人谄媚之色，就像是一个给人把脉的郎中，给富家夫人把出了喜脉，搞搞什么？太虚古龙都有些凌乱了，壮士从军，当保家卫国。叶晨又一次开口，语气铿锵有力，谄媚神色瞬时变成了威风凛凛，就好似一个行军打仗的将军，上阵之前那份的视死如归。叶叶晨，懵逼的太虚古龙下意识的呼唤了一声，风调雨顺，今年该是个好收场。叶晨回应了，但说出的却是这样一句话。朕有生之年，必会开疆扩土，造万世王朝。这位老哥，吃饭还是住店？待我衣锦还乡，便来娶你。等我翻过这座山，便是云阳。走完这一镖，我请大家喝酒。管够！叶晨不断的开口，说出的尽是一些奇奇怪怪的话语。而且，而且他每说一句话，神情和语气都会截然不同，好似扮演着各种角色，时而如强盗，时而如将军，时而如郎中，时而又如店小二。奇怪的是，他自始至终都并未睁开双眼，而那一句句怪异的话语，就好似在梦呓的一般。来来，让我来。星辰道身意味深长的拉开了太虚古龙，而后翻身跳上了冰玉床，整个人都骑在了叶晨的身上。继而，这厮便开始挽衣袖，随后他还不忘唾了一口唾沫在手心，狠狠的搓了搓。末了，他才扬起了巴掌，对着叶晨那张脸就呼了过去。啪！把掌声甚是响亮，沉睡的叶晨整个脸都被怼歪了。醒，给我醒，醒，给我醒！星辰道身一巴掌一巴掌呼的很带劲儿，一把打还一边大呼小叫的，看着星辰道身这般彪悍，太虚古龙张了张嘴，别说挨上一巴掌。看着都他娘的疼，不知何时，星辰道身材揉了揉鼻子，很自觉的从冰玉床上走了下来，跟没事人的。事实证明，老大他的确不知在装睡。我很喜欢你这个尿性。太虚古龙语重心长的看了一眼星辰道身，又很意味深长的看了一眼冰玉床上的叶晨，那张脸已经不是脸了。这石灯是干嘛使的？星辰道身两眼放光的看着那八盏石灯，别动！太虚古龙回头骂道，灭了一盏，他便很难再醒过来。真的假的？我哎哎，醒了醒了。星辰道身话没说完，便指向了冰玉床上的叶晨。他已经坐起了身，此刻正狠狠地甩着自己的脑袋瓜子，终于醒了。太虚古龙狠狠松了一口气。老大，星辰道身已经凑上前了，激动的他娘的热泪盈眶的。他浑浑噩噩三年，他沉睡了三年，一个本尊，一个道身，时隔三年这才相见，醒来就好。叶晨不断揉着自己的太阳穴，我这脸这么疼呢、啊，那是怎样一个意境？太虚古龙上前，目不斜视地盯着叶晨，主要是之前叶晨的一连番的话语，太他娘的惊悚了。以他多年的阅历，多半与那意境有关。等会儿，有点懵。叶晨摆了摆手，头晕眼花的。也不知是意境的原因，还是因为之前被抡了几十个巴掌的原因，眼前金仙直冒，好像是一个梦。良久，揉了揉眉心的叶晨，这才不确定的说了一句：“那你梦到了什么？”太虚古龙慌忙追问，就如先前追问星辰道身的一般：“我梦到，一如星辰道身。”叶晨一句话没说完，便卡
。星辰道生俩眼圆溜溜的看着叶晨，听你这话意思，你也忘记了呗？叶晨依旧在揉着眩晕的脑袋，咋说了？某一瞬间，记得贼清晰，一不留神就忘了。我也一样，真是日了鬼了，大半夜的搁着跟你俩扯淡。太虚古龙满脸的黑线乱窜，扶手收了自己的行头，转身向着外面走去，一路都在满嘴骂骂咧咧的，真是奇怪。看着离去的太虚古龙，叶晨不由得摸着下巴，一脸的沉吟，想不通。就别想了呗。星辰道身倒是洒脱，抱着酒葫芦喝得正香，无忧无虑的。比起叶晨这个本尊，他倒是啥烦心事儿都没有。去吧，星月圣女等你很久了。还在沉思的叶晨，突然蹦出了这么一句话：“小月月。”星辰道身机灵一下跳了起来，脑海中不由得浮现出一道歉意的身影。想得他春心那个萌动，倒是把你忘了。老大，你慢慢想。星辰道身嘿嘿一笑，便转身溜出了地宫，随即便闻一声霸气侧漏的狼嚎声响彻整个天庭。我叶星辰又回来了。叶星辰听到星辰道身那句狼嚎，叶晨喃喃一声。总感觉在梦境中也听过这个名字。深夜，叶晨走出了地宫，夜里的天庭祥和而宁静，但却依旧有那么一两个勤奋的弟子在刻苦修炼。叶晨微微一笑，扶摇直上，三两步踏入了天庭大殿。大殿中有一道倩影在伫立，此刻正仰看着太古星天。仔细一看，乃是红尘雪。你很敬业。叶晨笑了笑，在等你。红尘雪从太古星天之上收回了目光，扶手祭出了一道水幕，水幕中乃是一子一女子，神华环绕，恍若九天下凡的谪仙一般。对他，你不陌生吧？红尘雪看向了叶晨，子轩，我的傀儡。叶晨淡淡一声，神色中闪过了一丝哀伤。知道子轩真正身份的，也只有他和太虚古龙。他是一具傀儡不假，但其体内却是藏着女帝月伤的一丝残魂，这一点与太虚古龙有些相像。他们都与曾经的天下至尊有千丝万缕的关系。至于他脸上为何闪过一丝哀伤，自然是想到了昔日在南诏国的种种。他有时会在想，若那时子轩不飞走，他便可以护送他回到南楚，便也不会有其后凄惨的事情发生。可偏偏造化弄人，子轩的飞走。让他最后的希望破灭，便只能寄希望于天香古国国师李潇。而一来二去中，终究还是出了变故。他不仅仅是一尊傀儡吧？叶晨沉思间，红尘雪开口了，话语带着诸多深意。你我不用绕弯子，直接说，我师尊在追杀降临在北楚的紫袍人，而他也在追杀那个紫袍人。红尘雪轻语道，他也在追杀那个紫袍人。叶晨喃喃一声，眸中闪着隐晦不定的眸光。事实证明，他的确不是一般的存在，战力可与我师尊比肩。你师尊和紫萱皆是通天之辈，灭了那紫袍人，应该不难。被他逃了，红尘雪无奈的摇了摇头。他逃进了嗜血殿总部，有嗜血殿的护佑，饶是师尊和紫萱的战力，也只能望而止步。你的意思是说，紫袍人与嗜血殿有莫大的关联？叶晨微皱眉头的看着红尘雪，尚且不知。红尘雪沉吟一声，以如今情报看，他们必定达成了某种协议。但无论是何种形式的联合，与南楚天庭都不是好消息。我让你调的兵呢，已于昨日到达指定位置，继续追查那个紫袍人，还有紫萱以及你的师尊红尘。叶晨说着，已经起身，一步走出了大殿。其后还有缥缈的声音传回来，夕颜交给你了，明白。红尘雪深吸了一口气，怎会听不出叶晨话语中的意思？这是要让他吵死训练。依旧是深夜，叶晨走出大殿，降临在了天庭一座不大不小的山峰之上。远远，他便看到了一个苍老的身影，此刻盘膝在云团之上，吸纳天地精元。那是余峰，一个未老先衰的少年，只有十几岁，便已经苍老不堪。其修为和血脉不见得有多惊艳，但其毅力，在同辈人是先有人可以比肩的。见过圣主，见到叶晨到来。余峰慌忙起身，恭恭敬敬的行了一礼，不必多礼。叶晨微微一笑，一只手已经放在了余峰的肩膀上，血脉之力和圣体本源齐出，颇具侵略性的涌入了余峰的身体。余峰一声闷哼，神色瞬时变得痛苦了，却是紧咬牙关，因为他知道叶晨在帮他，这是无上的殊荣，他的命运或许会在此刻如凤凰涅槃一般重获新生。很快，他的白发便以肉眼可见之速度褪去了白色，恢复了黑色，那佝偻的身躯变得挺拔。那褶皱的皮肤变得光滑有弹性，那双浑浊的老眸也恢复了清明，如泉水一般清澈。这才是16岁该有的年华。叶晨笑了笑，依旧没有收回手掌，而是用血脉之力和圣体本源帮其洗练身躯，拓宽其各大经脉。余峰身躯不断在颤动，波波声响接连不断，修为在一路的攀升。这并非是叶晨在助他突破，而是他的根基太浑厚了。所谓厚积薄发，便是这个意思。他的身体如一座巨大宝藏，而叶晨的血脉之力和圣体本源，便是打开那个宝藏的钥匙。也正如叶晨先前所说，余峰缺的不是修道的毅力，而是一个机会。临近黎明，叶晨才收回了手掌。余峰一口浊气吐出，神情激动不已。如今的他不再苍老，就是一个风华正茂的少年，精力旺盛，生机蓬勃。多多谢圣主。余峰热泪盈眶，说着就要跪伏在地，安心巩固修为。叶晨祭出一丝柔和之力，将其托起。而后便转身消失在了山峰之上，直至他远去，才有一道飘渺的声音传回来：“你当是一个有故事的人，放手去做。南楚天庭会是你最坚实的后盾。山峰之上，余峰如一座丰碑一般伫立，似是永不会倒塌。”叶晨的话语让他热血澎湃，他从未感觉到如此温
，似是在等待着他。仔细一看，乃是太虚古龙。磨磨唧唧，太虚古龙没好气的瞥了叶晨一眼，便转身走进了传送阵。我也没让你等。叶晨不以为然，抬脚走进了传送阵。我都没看出来，天庭圣主还这般善解人意。空间通道中，太虚古龙阴阳怪调的看着叶晨。于峰是个好苗子，那是人才。这话我信。太虚古龙摸了摸下巴，悠悠道：“说起来。”他与曾经的一位大帝极其相像。我说的不是容貌，而是秉性和毅力。哪一尊大帝？叶晨眼光一亮，但凡有关大帝的，他都很乐意听。元天大帝，太虚古龙缓缓说道，眼中也带着敬畏之色。若说东华女帝月商是玄黄一百三十帝中唯一一个个在五千岁成帝的人，那元天大帝便是玄黄一百三十帝中唯一一个在九千岁之后成帝的人。活的时间最长的大帝是炎帝。叶晨又开始掰着手指盘算着，寿命最短的大帝是斗战圣皇，战力最强的大帝是轩辕大帝。唯一一个战死的大帝是玄古大帝，统治时期最辉煌的大帝是仙羽大帝，成帝时年岁最小的是东华大帝，成帝时年岁最大的是元天大帝。元天大帝是一个另类的神话。太虚古龙还在继续说着，相传他早年只是一个再普通不过的修士，没有特殊血脉，没有先天道统，乃是一抓一大把的那种。更夸张的是，早年的他与同辈之人竟相差三个大境界，可就是这么一个不起眼的人，却是有着同辈之人所不具备的惊人毅力，更是一步一步踏上了地道巅峰。所以，人不可貌相。叶晨唏嘘了一声，就如虎娃。谁会想到，六年前还只是凡人的他，六年之后会是我天庭的第一真传。不说元天大帝，说说你。太虚古龙转变了话题，话语颇有深意。九阳之日将近了，我记得叶晨深吸了一口气。你或许可以先交代一下后事。怎么，你对我这般没有信心？叶晨饶有兴趣的看着太虚古龙。你或许不知，那寂灭神体是荒古圣体的克星。太虚古龙道出了一则秘辛。克克星。叶晨愣了一下，怎么从未听你说起过？如今说也不晚。你说的克星是指哪方面？各个方面，太虚古龙淡淡开口：寂灭神体和荒古圣体，从荒古时代便是天敌。寂灭神体更是以斩灭荒古圣体为至高荣耀。我可以很负责任的告诉你，寂灭一族的神王曾经绝杀过一尊堪与大地齐肩的大成圣体。真的假的？叶晨惊到了，能与大地齐肩都被绝杀了，寂灭一族的那个神王还能绝杀大地不成？大成圣体虽有与大地齐肩的战力，但绝杀大成圣体和绝杀大地是两个概念。太虚古龙缓缓说道：“我说过，天道循环，一物降一物，就如大成混沌体。”大成圣体和大地之间的关系一般，大地是至尊一样的存在，除非大成的荒古圣体，否则无人能斩灭他们。这世界真是奇妙。叶晨深吸了一口气，我发现一个很有趣的事情，你可想听？直接说，哪那么多废话？杀手神朝的圣子和杀手神朝的神王神玄风，好像是一个人。太虚古龙摸了摸下巴，你这玩笑可一点不好笑。叶晨神情精彩的看着太虚古龙，我见过杀手神朝的圣子，也不止一次见过杀手神朝的神王神玄风。太虚古龙悠悠说道，他们有着一样的血脉，一样的道则。这不是最重要的，最重要的是，他们有着一样本命灵魂烙印，同样的本命灵魂烙印。你确定？叶晨一脸不信的看着太虚古龙，不要质疑我太虚古龙一族的眼界。这么说，挑战我的是神王神玄风了。叶晨眉头凝到了一块，以他的身份，以他的级别，以他的修为，竟会屈尊向我下战书。等会儿，叶晨似是想到了什么，我也见过神王神玄风，我也见过杀手神朝的圣子，他们的秉性根本就是判若两人，所以。我才没有真正下结论，说他二人就是同一个人。太虚古龙悠悠一声，有同样的本命灵魂烙印，却是有相差颇大的秉性。通常这样的两个人，只有一种可能性。我明白了。叶晨眸光乍然一闪，明白什么了？太虚古龙饶有兴趣的看着叶晨，杀手神朝圣子是神玄风的道身，孺子可教也。说话间，两人纷纷从传送阵走了出来，自求多福。太虚古龙悠悠一声，一步走出了地宫，转眼消失不见。这句话，你该对那人说。叶晨冷笑一声，若真是神王神玄风。那他自然没有取胜的把握，但若只是神玄风的一个道身，那他何所畏惧？纵然道身可借本尊战力，纵然寂灭神体，先天克制荒古圣体，但道身毕竟是道身。心里想着，他已经走出了地宫，一个大跨越，落到了玉女峰上。叶晨从天而降，小若曦扬起了小脑袋，灵澈大眼中满是新奇之色。天庭圣主就是不一样，连落地的姿势都那么潇洒。不远处传来了话语，语气中带着调侃。再看那说话之人，可不就是上官玉儿吗？又来蹭饭。叶晨走来了，怀里还抱着小若曦，瞎说。这一大桌子，我也有帮忙的。上官玉儿干咳了一声，诺，盘子是我端的，筷子是我摆的，还有那个琼浆玉露也是我倒满的。哎呦喂，没把你累着吧？那倒没有，吃饭了。小洛西嘿嘿一笑，很自觉的坐到了叶晨身边，随后还不忘对着叶晨做了一个鬼脸，来去找你大娘，有奶吃。叶晨刮了刮小洛西的小鼻子，你给我滚！楚轩狠狠瞪了一眼叶晨，但小洛西已经过来了，顺着他的腿便往上爬，而且还很自觉的自己找奶吃，惹得一桌子人咯咯大笑。有饭吃，真高兴。叶晨已经开动了。比小若曦还自觉，哇，好香！每当此时，都会有这样的声音响起。这一次也不例外。众人看去时，一道人影已经落在了玉女峰上，乃是一个青
，男人是星辰道身，搓着手颠颠的跑了过来，硬生生的挤出了一个位置，坐下就吃，分明就没把自己当做是外人。来，多吃点，吃的饱饱的，待会儿老达我送你上天去转转，要不咋说叶晨是老大呢？一个劲儿的往星辰道身碗里夹菜，你又吓唬我。星辰道身咧嘴一笑，你那小女友嘞？上官玉儿眨巴着大眼看着星辰道身，差点把正事儿忘了。星辰道身当即放下了碗筷，而后一个潇洒的甩头，继而又很自觉的抿了抿头发。老大，我求你个事儿，你求人办事儿，都是这样牛逼哄哄的吗？叶晨一边吃着一边说着，不是，我真有事儿。星辰道身一脸的认真，说说看，你跟我去一趟新月宫呗，顺便帮我提个亲，提提亲。星辰道身一句话，让满桌子人的目光齐刷刷的全聚集了过来，顿时现场的气氛变得格外的诡异，众女的眼神也格外的奇怪。一个道身去提亲，这事儿听着这么别扭呢，而且众女看着看着。便不由自主地把目光放在了还在扒拉米饭的叶晨身上。他是你的道身，你们记忆相通。他俩若是成亲了，晚上洞个房，脱个衣服啥的，在你这就是现场直播。而且他们好奇的是，星辰道身和星月圣女若成亲，他们的结合能不能生下孩子？退一步说，若是能生下来，那算是谁的孩子？叶星辰的，叶晨的。老道答应了。众女注视之下，叶晨摸了摸嘴角油渍，对嘞。星辰道身嘿嘿一笑，转身就跑了，跑出三五步，又折返了回来，很自觉地将桌上一盆鱼羹给烧走了。他走后，众女的目光纷纷集聚到了叶晨的身上，表情依旧很怪异。有情人终成眷属，我这是积善缘。对于众女的目光，叶晨很随意的耸了耸肩。整个天庭都知道他是你的道身。楚离儿看着叶晨说道：“以这种身份去提亲，星月宫能同意了才怪。那可是星月宫的圣女，不行就改抢呗。”叶晨扭了扭脖子，还在这批子气，你不能这么干，要不我去取。叶晨咧嘴一笑，完事儿让叶星辰去入洞房。滚！对嘞，叶晨当即起身，很是潇洒的摆了摆手。继而便一步踏上了玉女峰山巅，待到驻足在山巅，他脸上的玩笑之色便随之消散了。他静静看着横月宗深处一座山峰，隔着缥缈云雾，他似是还能看到正在哼着小调、对着镜子打扮的星辰道身。那鸡窝似的头发，从未梳的那般平顺。叶晨微微一笑，他虽然是他的道身，但也是他的亲人。蓦然间，他盘膝坐在了云船之上，继而他轻轻闭上了双眼。接下来，他便如老僧一般禅坐，纹丝不动。只见他身上有一缕缕神辉环绕，他这一坐便是一整天，直至夜幕降临。他的圣躯才豁然一颤，斩！随着他一声轻斥，冥冥中似是有一把锋利无比的神剑斩断了一些什么，一口鲜血喷出，他整个人都差点栽倒在地上。通体环绕的神辉也随之暗淡了一分，那一把锋利的神剑从他的圣躯之内斩出了本源。老大，星辰道身如神芒滑天而来，落在了山巅之上。身为道身，他如何不知叶晨做了什么？如今的他已不再是叶晨的道身，而是一个完全自由的人，再不会受本尊的牵连和压制。你自由了。叶晨疲惫一笑，我只愿做你的道身。星辰道身眸中有泪光闪烁，哭哭啼啼，跟个娘们儿似的。叶晨骂了一句：“没事赶紧滚，好好打扮打扮。明日老大，我带你去提亲，别他娘的给老子丢人。”老大，我啰啰嗦嗦。星辰道身一句话没说完，便被身后一只突兀出现的一只大手抓住了衣领。仔细一看，乃是太虚古龙那个贱人。没你事儿了。太虚古龙很随意的抬起了手，将星辰道身扔飞了出去。别那么粗鲁。看着不知飞出去多远的星辰道身，叶晨不由得干咳了一声，自斩一刀。你他娘的真有魄力！太虚古龙骂道：“你可知这意味着什么吗？意味着他自由了。”叶晨很是洒脱的一笑，放屁！太虚古龙当场破口大骂：“你本就不是一个完整的荒古圣体，如今又斩去了些许圣体本源，你的战力会大打折扣。为了一句道身，值得吗？有何值得不值得？”叶晨耸了耸肩，让他做一个完整的人，可以娶妻生子，有何不好？万一哪天我死了，他便是我延续希望的那个人，我的圣体本源，我的血脉之力。我的混沌道则都会是他的。我若死了，星辰道身便是我叶晨，叶星辰便是我天庭的圣主